ആത്മീയ താന്ത്രിക മാന്ത്രിക ജ്യോതിഷ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഈ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സുസ്വാഗതം ജീവിത വിജയത്തിനും ഉയർച്ചയ്ക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷനു വേണ്ടി ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക നമസ്കാരം എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഓരോ നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും പൊതു സ്വഭാവങ്ങൾ അവർക്ക് അനുയോജ്യമായിരിക്കുന്ന തൊഴിലുകൾ അത് സ്ത്രീയും പുരുഷനും വിവാഹം കഴിക്കാൻ യോഗ്യമായിരിക്കുന്ന നാളുകൾ അതുപോലെ അവർ ഓരോ ദശാകാലങ്ങളിലും അനുഭവിക്കേണ്ട ദുരിതങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെയുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വാസ്റ്റായ സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ നക്ഷത്രങ്ങളുടേത് ഓരോ വീഡിയോ ആയിട്ടെടുത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ അശ്വതി എന്ന് പറയുന്ന നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ വിഷയമാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാളെ ഭരണി അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസങ്ങളിൽ ഓരോ നക്ഷത്രങ്ങളുടേതായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് കുറച്ച് അധികം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് ആൾക്കാർക്ക് മുഷി ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഓരോ നക്ഷത്രങ്ങളുടേതായിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായിട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് ആവശ്യമായിട്ട് എഴുതിയെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടതായിരിക്കുന്ന റൈറ്റപ്പും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അശ്വതി എന്ന് പറയുന്ന നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പൊതുവായ സ്വഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആദ്യം നമുക്ക് പറയാം ആകാശവീഥിയിലെ അശ്വമുഖ ആകൃതിയിൽ കാണുന്ന മൂന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഗണമാണ് അശ്വതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേതാണ് ഈ നക്ഷത്രം ഇത് രാശിചക്രത്തിൻ്റെ ആരംഭമായിരിക്കുന്ന മേഷൻ രാശി അല്ലെങ്കിൽ മേടരാശിയിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പൊതുവെ ആരോഗ്യവും സൗന്ദര്യവും കൂർമ്മ ബുദ്ധിയും നല്ല ഓർമ്മശക്തിയും കൃത്യമായ അടുക്കും ചിട്ടയും വൃത്തിയായ വസ്ത്രധാരണവും കുടുംബത്തോട് അതിലിട്ട സ്നേഹവും ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലും സമചിത്തത കൈവരിക്കാനുള്ള കഴിവും നല്ല ഊർജസ്വലതയും ഉത്സാഹവും ഇതൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ അശ്വതി നക്ഷത്രക്കാർ പൊതുവിൽ എന്നാൽ ഏതൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാനൊന്നും കഴിയത്തില്ല അപ്പോൾ അവർ അത് കുറച്ചേറെ കാര്യമായിട്ട് ആ വിഷയം പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കത്തുള്ളൂ അതുപോലെ അവർ പലരെയും അംഗീകരിക്കത്തില്ല അംഗീകരിക്കാനൊന്നും കൂട്ടാക്കത്തില്ല അതുപോലെ ഭയങ്കര പൗരുഷ പരുഷമായിട്ട് പെരുമാറുന്ന സ്വഭാവക്കാരാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ശത്രുതയും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ അവർക്ക് വന്നു ഭവിക്കാനുള്ള ഇടയും ഉണ്ടാവാം ഇവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലാണേലും നല്ല ഒരു ഐശ്വര്യവും അഭിവൃദ്ധിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ദാമ്പത്യ ജീവിതം ആയിരിക്കും അവരെ കൊണ്ടു നടക്കുക ചിലർക്കൊക്കെ ഈ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ശീലം ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട് അതൊക്കെ അവർക്ക് രോഗങ്ങൾക്കും ദുരിതങ്ങൾക്കും ഒക്കെ കാരണമാകാനും അത് ഈ ഹൃദ്രോഗം വാദ സംബന്ധമായ രോഗം ചെവിക്ക് ഉള്ള രോഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വയറിന് ഉദര രോഗങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ കാരണമായിട്ട് ഭവിക്കും എന്ന പറയപ്പെടുന്നത് ഇവരുടെ നക്ഷത്ര ദേവത എന്ന് പറയുന്നത് അശ്വനി കുമാരന്മാരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദശാനാഥൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേതു രാശിയുടെ നാഥൻ ചൊവ്വായുവാണ് കുജനാണ് അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് ഇവരെക്കുറിച്ച് പൊതുവായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഈ അശ്വതി നക്ഷത്രക്കാർ ജനിക്കുന്നത് കേതുർദശയിലാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുക ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്നര വയസ്സ് വരെയുള്ള കേതുർദശ ഉണ്ടാകും എന്ന് നമ്മൾ കണക്കാക്കിയാൽ ഈ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇവർക്ക് വളരെയധികം അനിഷ് അനിഷ്ടതകളും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ട ഒരു കാലമാണ് മറിഞ്ഞു വീഴാനും കാലും കൈയും മുറിയാനും ഒടിയാനും വയർ സംബന്ധമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും അപ്പോൾ വളരെയധികം ഈ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഈ അശ്വതി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളരെയധികം സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി വേണം വളർത്തേണ്ടതെന്നർത്ഥം കാര്യം എപ്പോൾ വേണേലും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആപത്തുകൾ സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം ഉണ്ടാകാനുള്ള ഇടയുണ്ട് പിന്നെ ഇരുപത്തി മൂന്നര വയസ്സ് വരെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല കാലമാണ് ശുക്രദശാകാലമാണ് അത് ഈ അവരുടെ രണ്ടാം ഭാവാധിപതിയും ഏഴാം ഭാവാധിപതി ആയിരിക്കുന്ന ശുക്രൻ്റെ ദശാകാലമാണ് ഈ ജാതകത്തിൽ ശുക്രൻ വല്ല മാളവീയ യോഗപ്രദനമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് പഠിത്തത്തിലായാലും അഭൂർത്തി കലാ കായിക രംഗങ്ങളിലും ഏത് കാര്യങ്ങളിലും ഭയങ്കരമായിട്ട് ശോഭിക്കുന്ന ഒരു കാലം വാഹനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇവർക്ക് ഈ 
ഇരുപത്തിമൂന്നര വയസ്സ് വരെയുള്ള ശുക്രദശയുടെ കാലം ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പതര വയസ്സ് വരെയുള്ള സൂര്യദശാകാലമാണ് പിന്നീടുള്ളത് ഈ സൂര്യദശാകാലത്തിൽ വളരെയധികം ഗുണങ്ങൾ അവർക്ക് കിട്ടും കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മേടൻ രാശിക്ക് ഉച്ചസ്ഥനാവേണ്ട സൂര്യൻ്റെ ദശാകാലമാണ് അത് ഇഷ്ടസ്ഥിതിയിലൊക്കെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായ ഗുണങ്ങൾ വളരെയധികം ഉയർച്ചകളും കാര്യങ്ങളും മേധാവിത്വം ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു കാലമാണ് ആ സൂര്യദശ ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ചെറിയ ദുരിതങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം സൂര്യൻ അനിഷ്ട സ്ഥിതിയിലാണേലും ഒത്തിരി വലുതായിട്ടുള്ള ദുരിതങ്ങളൊന്നും ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകത്തില്ല ഒരു സാമാന്യമായ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകാനിടയുള്ളൂ പിന്നെയുള്ള മുപ്പത്തൊമ്പതര വയസ്സ് വരെയുള്ള ചന്ദ്രൻ്റെ ദശാകാലമാണ് ഈ ചന്ദ്രൻ്റെ ദശാകാലവും ഇവർക്ക് അനുകൂലമാണ് കാര്യം ശുഭഗ്രഹത്തിൻ്റെ കാലമാണ് ഇവർക്ക് മനസമാധാനവും സുഖവും സന്തോഷവും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്ന കാലങ്ങളാണ് ഈ ചന്ദ്രൻ്റെ ദശാകാലവും അതും ഇവർക്ക് വലിയ കഠിനമായ ദോഷങ്ങളൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല പിന്നുള്ള നാൽപ്പത്തി ആറര വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലം അത് ചൊവ്വാഴയുടെ ദശാകാലമാണ് കുജദശയാണ് ഈ സമയം അവർക്കൊരു ഇച്ചിരി കഷ്ടതകളും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ അനുഭവിക്കാനുള്ള ഇടയുണ്ട് ആ സമയത്ത് ശരീര അസുഖക്കുറവും അസ്വസ്ഥതകളും രോഗപീഠകളും അലച്ചിലുകളും മനസമാധാനക്കുറവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കും അപകടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാം അതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാലമാണ് ആ ചൊവ്വാഴയുടെ ദശാകാലം അത് കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ ഒരു പതിനെട്ട് വർഷം രാഹുവിൻ്റെ ദശാകാലമാണ് ആ രാഹുവിൻ്റെ ദശാകാലവും ഇവർക്ക് ദോഷപ്രദമാണ് അവർക്ക് ഗുണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ശത്രുക്കളൊക്കെ വർദ്ധിക്കും നമ്മൾ ബന്ധുജനങ്ങൾ പോലും പലരും ശത്രുക്കളായി പോകുന്നതിനും ഒക്കെ ഇടയുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കും ആ ഒരു രാഹുൽ ദശാകാലം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് അപവാദ വീതി ഉണ്ടാവാം മനോസുഖക്കുറവ് ഉണ്ടാവാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല രീതിയിലുള്ള ദുരിതങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കും രാഹുവിൻ്റെ ദശാകാലം പിന്നുള്ള പതിനാറ് വർഷം ആ പതിനാറ് വർഷം പ്രായമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്ന പതിനാറ് വർഷം ഇവരെ ഐശ്വര്യപൂർണമായിട്ടുള്ളൊരു കാലമാണ് വ്യാഴത്തിൻ്റെ ദശാകാലമാണ് അത് ഒമ്പതാം ഭാവാധിപതിയായ വ്യാഴത്തിൻ്റെ ദശാകാലമാണ് ഭാഗ്യസ്ഥാനാധിപതിയായ വ്യാഴത്തിൻ്റെ ദശാകാലമാണ് അപ്പം ഈ ഒരു കാലത്ത് ഇവർക്ക് ആചാര്യസ്ഥാനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ബഹുമാനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുടുംബത്തിലെല്ലാം ഐശ്വര്യം ആ സന്താനങ്ങളെ കൊണ്ടും ഒക്കെ നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കും ഈ അശ്വതി നക്ഷത്രക്കാർക്ക് അവസാന കാലം എന്ന് പറയാം ഇവർക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള തൊഴിൽ മേഖല ഈ ചൊവ്വാഴയുടെ രാശിയാണ് ഈ മേടൻ രാശി അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഈ സൈനിക സൈന്യത്തിൽ പോലീസിൽ അവരിലൊക്കെ ഉന്നതമായ പദവി നേടാനും അവർക്കൊരു മേധാവിത്വ സ്വഭാവം മറ്റുള്ളവരെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താനുള്ള രീതിയിലുള്ള തൊഴിലുകളിലൊക്കെ ഇവർ ഉന്നതിയിലെത്തും കാര്യം അവർക്ക് അതിനുള്ളൊരു മേധാശക്തി ഉണ്ടാവും ചൊവ്വ ഈ രുച രുചകയോഗപ്രദനോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വക്ഷേത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടഭാവങ്ങളിലോ ഒക്കെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതി ബൃഹത്തായ ഗുണങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമെന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല പിന്നെ ഈ റെയിൽ റോഡ് നിർമ്മാണ മേഖല അതുപോലെ ദേശരക്ഷ നിയമം പിന്നെ മറ്റേ ചെമ്പ് വൈദ്യശാസ്ത്രം ഉരുക്ക് ഇതിലൊക്കെയുള്ള വ്യവസായങ്ങൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകൾ ബിസിനസ് സംബന്ധമായിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാ തൊഴിൽ മേഖലകളും ഈ അശ്വതി നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വളരെ അനുകൂലമായിട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരുവിധം നല്ല ഉയർച്ചയും സാമ്പത്തികാപൂർത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നക്ഷത്രക്കാരാണ് എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അനുകൂലമായ ദിവസങ്ങൾ എപ്പോഴും ചൊവ്വാഴ്ചകളാണ് അത് വളരെ അനുകൂലമായ ദിവസങ്ങളായിരിക്കും അതുപോലെ ഈ ഏഴ് പതിനാറ് ഇരുപത്തഞ്ച് തുടങ്ങിയ തീയതികളൊക്കെ നല്ലതാണ് സംഖ്യാശാസ്ത്ര പ്രകാരം ഇവർക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇവർക്ക് നിറം ചുവപ്പും ഇളം ചുവപ്പ് നിറത്തും ഇളം നിറങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് ഇവർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ വൈഡൂര്യ രത്നം ജന്മനക്ഷത്രക്കല്ലായിട്ട് ധരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈഡൂര്യ രത്നം ധരിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് നല്ലതാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുക അതുപോലെ ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് വിവാഹത്തിന് ഏറ്റവും അനുകൂല ായിട്ടുള്ള പുരുഷ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കാര്യം ഇവരുടെ ഏഴാം കൂറ് മുതൽ ഉള്ള നക്ഷത്രങ്ങളാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഈ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ പെട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജാതകം പരിശോധിക്കുമ്പം ജ്യോത്സ്യന്മാർക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും അത് പ്രധാനമായിട്ട് അശ്വതി ചോതി മൂലം പൂരാടം തിരുവോണം പൂരുട്ടാതി ഉത്തുട്ട
രോഹിണി മകൈരം തിരുവാതിര പുണർതം പൂയം ആയില്യം ഏ മകം പൂര ഉത്രാത്തം ചിത്തിര ചോതി വിശാഖം ഈ നാളുകൾ ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിശാഖ തുലാക്കൂറുകാരാണ് ഈ നാളുകളൊക്കെ പുരുഷ നക്ഷത്രത്തിന് യോജിക്കുന്ന സ്ത്രീ നക്ഷത്രങ്ങളുമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് പ്രതികൂലമായിട്ട് കാർത്തിക മകൈരം പുണർതം വിശാഖം അനിഴം തൃക്കേട്ട ഈ നക്ഷത്രക്കാരുമായിട്ട് ഇവർക്ക് യാതൊരുവിധമായ ബിസിനസ്സോ അല്ലാതെ ഉള്ള ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇവർക്ക് നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ മാണിക്യവും മുത്തും ഇവർ ധരിക്കാൻ പാടില്ല ഇതവർക്ക് പ്രതികൂലമായിരിക്കുന്ന രത്നങ്ങളാണ് പിന്നെ ഈ ദശാകാലങ്ങളിലെ ദശാനാഥന് ഗ്രഹശാന്തി ഹോമം നടത്തുക അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യദശയിലും ചൊവ്വാദശയിലും ആ ദശകളിലെ നാഥന് ഹോമവും പൂജകളും ഒക്കെ നടത്തുക മഹാമൃത്യുഞ്ജയം എന്ന് പറയുന്ന ഹോമം രോഗവീഥികളും അപകടങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ട് മഹാമൃത്യുഞ്ജയം നടത്തിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് വാർഷികമായിട്ട് ഗണപതി ഹോമവും ഭഗവതി സേവയും ഒക്കെ നടത്തുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളും വഴിപാടുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഗണപതി ഹോമം ഭഗവതി സേവ വിഷ്ണുവിന് പാൽപ്പായസം തുളസി മാല സുബ്രഹ്മണ്യന് നാരങ്ങാമാല ഗണപതിക്ക് കറുകമാല ഭദ്രയ്ക്ക് കടുംപായസം സൂര്യദേവ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ചെന്താമരപ്പൂക്കൾ കൊണ്ടുള്ള പുഷ്പാഞ്ജലി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വഴിപാടുകളും ഇവർക്ക് ഒത്തിരി അനുകൂലമായ ഗുണങ്ങൾ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകും അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് ഭരണി നക്ഷത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആ ഭരണി നക്ഷത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ളത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം